No, obvio que no cayó muy bien, digo, pero creo que a cualquiera que, que pase lo mismo, digo, que lo, lo saquen de un momento a otro y sobre todo referentes, va a molestar a algunos que no son tenidos en cuenta, está bien, pero los que venían haciendo jugadores titulares, digo, jugadores que eran referentes, eran líderes, obvio que si lo sacan es algo que no le va a gustar. Y otro detalle que estoy viendo ahora, recién ya pasó a Velázquez, le pasó a Jonathan Rodríguez perdiendo pelotas, regalando el valor al rival, a los nervios, será la lluvia, no sé qué será, pero ya Nacional está entreverado. La cara de Zavala sacado, un jugador que siempre juega libre, ahora juega sacado. A levantar la pelota, el bolso, amigas, amigos, levantan centro, la pelota viene el área, se puede venir, eh, se puede venir, el está, está, gol, 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 de la ciudad Zavala, Viviño Zavala, qué clase para definir. Le dejaba la pelota servida para que rematara. Y un remate foribundo, violento. De Zavala, amigas, amigos. Que la manda a guardar. Cuando estamos en los 17 minutos de juego. De un lateral vino la pelota hacia atrás. El centro de la famosa muerte. Un cabezazo. Lo dejan servido solito a Zavala. Que le gana esa espalda a todo. Y la manda a guardar, amigas, amigos. Gol de Nacional. Pone paño frío si te van al parque. Y el jugador Zavala, el jugador que más se había destacado en el campeonato, el jugador distinto apareció y en el momento justo, había caído de Nacional, no era el mismo. Y en el centro, y el anticipo perfecto de Bruno Damiani para meter el cabezazo y habilitar a Zavala, y hay que destacarlo el juvenil, porque la verdad, como anticipó el marcador, cabeció perfectamente cruzado y lo dejó solo a Zavala, y se definió espectacular, la verdad. Nuevamente vemos la jugada, muy bien Damiani, le queda servidita y el surbaz, el desechazo que saca, lo deja sin asunto a Lerda, había que defender a vencer a Lerda de esta manera, o si no difícil, porque la verdad lo habían exigido y lo había tapado. Cambio todo ahora radical. Desde Montevideo, Uruguay, al mundo. Estás escuchando Los de Afuera no son de palo.com y la radio del hincha. Empezó a movilizarse de nuevo el partido Maldonado, lo vuelve a meter sobre el arco. Nos estamos llevando los últimos cinco minutos. La acción de Benco Fernandino. Otro corner más, pero la pelota tiró afuera. Pichazo con los ojos despavoridos. Damián y marcando como si fuera un zaguero. Corre los suplentes nacional. A levantar el centro de Arias. Este es muy buen jugador que tiene el Deportivo Maldonado. Va a levantar el corner del equipo del Deportivo Maldonado. Levanta el centro, el cabeza de atrás, se mete en el área, rebota y está, gol. ¡Gol! 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 Una desinteligencia la defensa nacional y al minuto 41 cuando venía el córner, el de León, pero el de León del lado de Maldonado, sentencia el empate, amigas, amigos, de León, primer gol en el torneo, el pibe, el de las juveniles de ayer del D por Maldonado, el centro, el cabezazo, se mete y bueno, pifía la pelota, pero de León la empuja, empata el Deportivo Maldonado. El verdadero agua, file, agua fiesta de Habiendo León en Nacional también juvenil, que era el que esperaba todo el parque central. Y otro de León es el que concreta el empate de Maldonado, que venía avisando, se había vuelto a arrimar. De vuelta estaba marcando nuevos errores y nuevas desinteligencias en Nacional que no han acabado a pesar de que cambió el técnico. Y hay que ver nuevamente lo que es el. el Sean, le ganan después en el rebote en el área chica, no pudo bien el elenco tricolor. El descuido se transforma en el empate deportivo de Maldonado, no llega ahí bien Boca Negra al remate del juvenil, se la habían peinado, había rebotado y dentro del área chica le ganan y se pone el 1 a 1 deportivo Maldonado insinuaba y ahora sí concreta ya el empate en tres minutos, vamos a ver si Nacional se puede poner en ventaja nuevamente antes de que termine este primer tiempo y siente el gol o por el contrario reacciona enseguida. Los de afuera no son de palo.com y la radio del hincha. Somos Revolución. Y 
difícil, sí. Eso no se puede descartar porque es un jugador de condiciones y a veces digo, hay ciertos jugadores que no pueden ser tenidos en cuenta del exterior. Si se, re, se recurre al campeonato local, ahora digo, se puede jugar en este preolimpo y en el que viene. Bueno, según medios internacionales está arreglado la llegada de Suárez al Inter de Miami. No es novedad ninguna, ¿no? Para nosotros esto. Este, según algunos medios internacionales ya estaría arreglado. El problema es el sueldo de Suárez, por la cantidad de sueldos que tiene el Inter de Miami. Y hasta febrero no volvería a jugar porque eh, ha quedado eliminado casi todo, está último. Así que bueno, en febrero Suárez, Inter de Miami. Va a levantar la pelota el equipo deportivo Maldonado. Amigas, amigos, centro del deportivo Maldonado, segundo palo, cabezazo, gol. ¡Gol! ¡Otro gol! ¡De León! ¡El verdugo nacional! ¡De León! ¡Por arriba! ¡Por abajo! ¡Por el centro! ¡Por adentro! ¡De León! ¡Un azote! ¡Deportivo Maldonado! ¡Le gana 2 a 1 Nacional! ¡Toda la falencia defensiva! ¡Y este pibe que es un fenómeno! ¡Se metió en un rebote y la mandó a guardar! Ahora de cabeza por arriba, le gana a todos. De León pone el segundo gol. Deportivo Maldonado 2, Nacional 1. Noche soñada para el pie de 18 años de León, el de Deportivo Maldonado. Qué mal, qué mal que salió el chazo. Una de cal, otra de arena. Se mandó varias tapadas el arquero de Nacional, pero la salida flojo y acá costó un gol. Se pone en ventaja el de por Maldonado. Que cuesta arriba que se hace el partido, todavía queda bastante rato, todavía lo puede dar vuelta, pero se le complica mucho el debut de Recoba. Y en una noche de lluvia, la defensa nacional hace agua. Los de afuera no son de palo.com y la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución Cada contra es un tembladeral, cada contra es inminencia del gol, cada contra tiene la chance Maldonado de liquidar todo y lo tiene que hacer, ¿eh? porque todavía esto no está cerrado. Amigos, amigos, 84 minutos de juego corre para el Deportivo Maldonado, es más que Nacional y merece el tercero porque no marca nadie Nacional. ¿eh? Vamos a ver qué pasa ahora. Van a levantar el corno, levanta el centro, saca Nacional. La primera que ganaron, ¿eh? Mira quién ganó. El Colo Ramírez, ninguno de defensa. Hasta de defensa, no sé, pero mañana, amigas amigos. Vayan a probarse que capaz que los toman, ¿eh? Va a sacar la pelota. Va a sacar la pelota el Deportivo Maldonado, un lateral. Puede levantar centro, levanta el centro, segundo palo, entre Spinelli y cabeza gol. ¡Gol! 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 De mal lado, del Deportivo, del Depor, Claudio Paul Spinelli, la venció solito. Solito frente al arquero, tiene un lateral, un centro y un gol, un gol de lateral a Nacional que hace agua en la defensa, saca la pelota, la devuelve, levanta el centro, no había nadie para marcar los Pinelli, el arquero salió de nuevo mal, cazar mariposas, amigas, amigos, un terremoto, no una tormenta en el parque central, hace agua la defensa de Nacional. Aprovecha el Deportivo Maldonado. Claudio Paul Spinelli, líquido deportivo. Y la verdad, para definirlo, se vino una tempestad. Y se vino una tempestad en el Parque Central con el fútbol, los resultados, con todo lo malo que lamentablemente invade el elenco tricolor. Y si a eso se le acompaña, que nuevamente tu arquero sale mal, ya está, cartón lleno. Deportivo Maldonado sigue aprovechando todos los goles de Deportivo Maldonado, errores. Nacional. Y aprovecha el Fernandino, pone 3 a 1 y ya esto no tiene ya más nombre. La verdad, y felicitación para la hincha de Nacional, se la banca bajo la lluvia, que alienta, que apoya en estos momentos cuando tiene que apoyar. Y a todos los hinchas aguantan estoicos en todas las tribunas, porque en este momento no cualquiera se quedaba. 
Había sabido salta la hinchada nacional. La gente alienta. Alguno está sacado e increpa recoba. ¿eh? Ya empezaron. Acá se sido lo todo bárbaro, pero increpan algunos jugadores como el arquero, como Boca Negra. Me parece que Boca Negra y Chazo no juegan más en Nacional. ¿eh? Y sí, lo pasa que estas actuaciones, estos horrores y el hartazgo total transforma en barrido, no hay otra manera de definirlo.